ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டியூட்டர்ஸ் ஃபனி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து என்னென்னா கொரல் ரோ பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு ப்ரௌச்சர் டிசைன் ஒன்று டிசைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வெரி சிம்பிள் டிசைன் ஒன்றுங்க நான் உங்களுக்கு செஞ்சுருக்கேன் இதில் இந்த மாதிரி டிசைன் எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்ப்போம் இன்னைக்கு நாங்கள் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டியூட்டர்ஸ் ஃபனி டமின்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் யாரும் இருந்தால் கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அழுத்தி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைலுக்கு போயிட்டு நியூ இதில் வந்து ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நேம் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாங்க நான் வந்து இதை டிஃபால்ட் நேமில் எப்படி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான நேம் நீங்கள் கொடுத்து கொள்ளுங்கள் நான் சைஸ் பேப்பர் சைஸ் வந்து நீங்கள் வேணுங்கிற சைஸை நீங்கள் தீர்மானிச்சுக்கொள்ளலாம் நான் வந்து ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபைவ்னா ஏ ஃபோர் சைஸ் தான் பாதி தான் ஏ ஃபைவ்னு சொல்கிறது அதை நான் தீர்மானிச்சுக்கிறேங்கண்ணா அடுத்தது ப்ரைமரி கலர் மோட் வந்து ஆர்ஜிபி எடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ரெசல்யூஷன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க ஓகே பண்ணுங்கள் ரைட் இப்போ ஓகே பண்ணி இதுதான் ஏ ஃபைவ் பேப்பருக்கான பிளாங்க் பேப்பர் இதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட் நீங்கள் எந்த ஒரு டிசைன் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட் வந்து அந்த பேப்பரை வந்து சென்டர் பொசிஷனை வந்து நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் எது சென்டர் பொசிஷன் சொல்லி இந்த பேப்பர்ட்டு அது எப்படி தீர்மானிக்கணும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதுக்கு சொல்கிறது ரூலர்ஸ்னு சொல்லி குரல் ரோலர் இப்போ ரூலரில் வந்து உங்களோட இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் வந்து இப்படி ஒரு இழு ஒரு இப்படி இழுத்திங்கன்னா ஒரு ஒரு லைன் ஒன்று வரும் பீக்கி அடிச்சிங்கன்னா அந்த லைன் வந்து எனக்கு சென்டருக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி மேலே அப்படி இழுத்திங்கன்னா ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைன் ஒன்று வரும் பீக்கி அடிச்சுன்னா அது சென்டருக்கு வரும் இந்த மாதிரி சென்டர் ஸ்க்ரீனுக்கு இப்படி வந்து அலைன்மெண்ட் செட் ஆகிடும் செட் ஆனக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களோட டூல் பாக்ஸில் ரெக்டாங்கல் டூலில் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பொருந்திடுவார் ரைட் பொருந்துக்கு பொருந்துனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த துண்டை நான் செஞ்சுருக்கேன் ரைட் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது இந்த ரெக்டாங்கலில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக் கலரை வந்து நான் கொடுத்துட்டு இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லாக் ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்த இது வந்து உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து கலர் வந்து நான் வந்து ஒயிட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பேக்ரவுண்டை முதல் செஞ்சுட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க லாக் பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் செய்ய லேஸாக இருக்கும் ஏன்னா பேக்ரவுண்டை லாக் பண்ணாமல் செஞ்சிங்கன்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட்டோ பிக்சர்ஸோ ஏதாவது இழுக்கிற நேரம் பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்டும் சேர்ந்து இழுப்படும் அதனால் பேக்ரவுண்டை நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ரைட் இந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி லாக் அன்லாக் ஆப்ஜெக்ட்னா ரிமூவ் ஆயிடுவார் இப்போ வரைக்கும் லாக்கில் இருக்கட்டும் அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னென்னு அடுத்த விஷயம் இந்த ஷேப்பை நான் ட்ரோ பண்ண போகிறேன் ரைட் இந்த ஷேப்பு ரைட் இந்த லிஃப்ட் ஷேப்பை ட்ரோ பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு உங்கள் ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துகிட்டு இப்படி ட்ரோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராயிங் ஒன்று பண்ணிவிட்டு சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட மூட்டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டு கர்வ்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா தான் இது பண்ண முடியும் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட செலெக்ஷன் டூலில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஷேப் டூ ஷேப் டூலில் எடுத்துகிட்டு இதில் போனீங்கன்னா பாருங்கள் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் அப்படி எழுங்க எழுத்துட்டு இதில் பாருங்கள் இதை வச்சுட்டு இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்டில் இது வந்து டூ கர்வ் கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு ஸ்பீஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவில் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்படியோ இப்படியோ உங்களுக்கு தேவையான அளவில் நீங்கள் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவில் செஞ்சு கொள்ளலாம் ரைட் உங்களுக்கு தேவையான மாற்றங்கள் இப்படி செஞ்சுக்கலாம் ரைட் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன் ரைட் செஞ்சுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி தான் அந்த இதை செஞ்சுருக்கேன் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு இது முடித்ததுக்கப்புறம் அப்படி வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு இதில் வந்து நான் வந்து கலரை வந்து மாற்றிக்கொள்கிறேன் பிளாக்காக ரைட் இதை பிளாக்காக வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு காப்பி ஒன்று எடுக்கிறேன் இதிலே காப்பி ஒன்று எடுக்கிறேன் இது அப்படியே ப்ராப்ஜெக்ட் அப்படியே கீழே மூவ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டை கீழே 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 பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படி மூவ் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி வரும் ரைட் கிளிக் பண்ணால் இன்னொரு காப்பி
இதே டெக்ஸ்ட்டை தூக்கி இதில் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா மேலே வந்து சாரி டெக்ஸ்ட் போடுறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று நான் ட்ரோ பண்ணிக்கிறேன் ரெக்டாங்கல் டூரில் போய்ட்டு ஒரு சலாகுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று ட்ரோ பண்ணிக்கிறேன் ரைட் போட்டு அதுவும் பிளாக்கில் தான் ட்ரோ பண்ணுறேன் இதை வந்து கொஞ்சம் எழுதுகிறேன் ரைட் எப்படி செஞ்சுட்டு வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து கலரை வந்து இந்த கலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி வரும் ஒரு லுக்குக்கு வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி செஞ்சுக்கணும் செஞ்சுட்டு இப்போ டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஏக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இப்படி எது வர டெக்ஸ்ட் டைப் ஆகணுமோ இந்த தொண்டு கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி அடித்து காப்பி பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணால் இப்படி வரும் இதில் வந்து கலர் டெக்ஸ்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸை கொடுக்கலாம் நான் டுவெல்கு கொடுத்துக்கிறேன் சைஸ் வந்து ரைட் இந்த மாதிரி வரும் ரைட் இதே டெக்ஸ்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணி இன்னொரு டெக்ஸ்ட் போடணும் இன்னொரு லைனுக்கு போடணும் அதே கீழே அப்படி இறக்கி ஷிஃப்ட் கீழே பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி கீழே ட்ராக் பண்ணி நம்ம ட்ராக் ஆகும் ரைட் கிளிக் பண்ணால் இன்னொரு காப்பி வந்துடும் ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ரைட் இந்த ஆப்ஜெக்டிங் கொஞ்சம் நான் எழுதுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வைக்கிறேன் ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செஞ்சுட்டாச்சு ரைட் இந்த மாதிரி சைஸுகளில் செஞ்சுக்கலாம் சிம்பிள் ரைட் சிம்பிள் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் அங்கே கண்டு எழுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்கான கலரை வந்து ரெண்டே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான கலரை நான் கொடுக்குறேன் ஒயிட்டு கொடுத்துக்கிறேன் இதையும் ஒயிட்டு கொடுத்துக்குறேன் அப்படி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கலர் ரைட் ஒயிட்டு ரைட் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளலாம் ஒரு லீஃப்லாக டிசைன் ஒன்று சிம்பிளாக ரைட் வர மேட்டர் வந்து கீழே மேலே வந்து இப்படி வர்ற மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன் செஞ்சுக்கிட்டு கீழே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேனா ஒரு 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 இமேஜ் ஒன்று போட போகிறேன் ஒரு ஷேப் ஒன்று வரைஞ்சி ஒரு இமேஜ் ஒன்று போகிறேன் அப்போ எலிப்ஸ் டூலுக்கு போயிட்டு டூல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை வரைங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக சிம்பிளாக வரும் இந்த மாதிரி ஷேப் ஒன்று இப்படி வரைஞ்சிட்டு இந்த ஷேப்பில் வந்து நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேரிங் சம்மந்தமான ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரௌச்சர் டிசைன் தான் செய்ய போகிறேன் அப்போ இதை உங்களோட இப்போ ஃபோட்டோ வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்தேன் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி இம்பார்ட் அந்த ஃபோட்டோவை வந்து நான் எடுக்கிறேன் இதில் டவுன்லோட் பண்ணி ரைட் இப்போ வந்து இப்படி எடுத்துட்டு இப்போ அந்த ஃபோட்டோவை வந்து கணக்காக இதில் பேஸ் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ளுக்கு எப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்டில் பிளேட்டு ப்ளேஸ் பவர் கிளிப் பவர் கிளிப் பிளேஸ் இன்சைட் த ஃப்ரேம் சி கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி இல்லை எடிட் எதாவது பண்ணணுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஏரியா இந்த ஏரியாவோ அந்த ஏரியாவில் கணக்காக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரி இப்போ நான் இந்த ஏரியாவில் வச்சுக்கிட்டு நான் அதை வந்து இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்துடும் ரைட் சரி சிம்பிள் ரைட் இவ்வளோ தான் விஷயம் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவில் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்ட்ராக்கை கூட்டணும்னா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராக்கை கூட்டிக்கலாம் குறைக்கிறனா குறைச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயம் செஞ்சுக்கலாம் ரைட் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இங்கே நான் உங்களோட டெக்ஸ்ட்டை அவங்க நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ இப்போ நான் எனக்கு வேணும் இந்த டெக்ஸ்ட் தான் டைப் பண்ணணும் அவ பெஸ்ட் இதை கண்ட்ரோல் சின்னு சொல்லி காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இங்கே நான் கொண்டு போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி அடித்து பேஸ் பண்ணுறேன் அவ பெஸ்ட் ரைட் அவ பெஸ்ட்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு ரைட் இதை அப்படி வச்சுட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் சைஸை வந்து ஸ்டைலாக கொஞ்சம் மாற்றி கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி மாற்றி கொள்கிறேன் ரைட் மாற்றிட்டு இப்படி வச்சுக்கிறேன் ரைட் அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே நான் வந்து அடுத்த விஷயத்தை நான் எழுத போகிறேன் கீழே இதை கொஞ்சம் இமேஜை வந்து கொஞ்சம் சின்னதை குறைச்சிப்போம் கொஞ்சம் சைஸை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோம் அப்படி வச்சுக்கோம் ரைட் அடுத்த விஷயம் வந்து ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் இதுக்கு சர்வீஸ் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் ரைட் இது வந்து கண்ட்ரோல் சீட் கண்ட்ரோல் சீன் சொல்லி காப்பி பண்ணிட்டு இதையும் நான் வந்து எடுத்து எனக்கு வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் ரைட் இதை நம்ம அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதையும் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக்குறேன் பெருசாக்கிட்டு இதுக்கான விஷயத்தையும் நான் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இதுதான் மெயினான மெயினாக காட்டப்படணும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் கொஞ்சம் பெருசாக்கி வரணும் காப்பி ரிப்பேரிங் கொடுத்துட்டு ஸ்டைலையும் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவில் பார்த்துக்கலாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்ன ச ஸ்டைல் வேணுமோ உங்களுக்கு கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ நான் வந்து அதை இந்த கலர் இந்த ஸ்டைலில் கொடுக்குறேன் ரைட்ல கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன் சிம்பிள் ரைட் இதை வச்சு கொண்டாந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன் கொடுத்து இதை வந்து நான் ஒரு சின்ன இந்த நீல கலரில்
சிம்பிள் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பேன் எனக்கு கமாண்ட்டை தெரிவிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி